എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും എന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ പ്രകീർണനം നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് പ്രകാശ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിലൊരു ഗ്ലാസ് പ്രിസം കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഗ്ലാസ് പ്രസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രകാശം പ്രകാശം അത് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ദി ടു ഓർ മോർ കളേഴ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമന്വിത പ്രകാശിതം അതായത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സമന്വിത പ്രകാശം കോമ്പോസൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു കോമ്പോസൈറ്റ് ലൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമന്വിത പ്രകാശത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അതൊരു സമന്വിത പ്രകാശത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അത് സമന്വിത പ്രകാശത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് സമന്വിത പ്രകാശത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രസ്തിലൂടെ കടത്തി അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പ്രസ്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിനോട് പ്രസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാദം ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം വയലറ്റ് ആയിരിക്കും ബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം വയലറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏത് കാണപ്പെടുന്നു റെഡ് കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമന്വിത പ്രകാശം ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി പോകുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രകീർണനം ഓക്കെ സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്രകീർണനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കോമ്പോസിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ കോമ്പോസൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസുകളായിട്ട് കോമ്പണൻ്റ് കളേഴ്സുകളായിട്ട് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഡിസ്പേഴ്സൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡി വി എസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് എന്താണ് കാരണം നോക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന ഡി വി എസ് സംഭവിക്കുന്നത് വയലറ്റ് വർണ്ണത്തിനായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് വയലറ്റ് വർണ്ണത്തിനായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്ലാസ് പ്രിസം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലേക്ക് വളഞ്ഞു വന്നത് വയലറ്റാണ് അത്ര ഒന്നും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാതെ ഡി വി എസ് സംഭവിക്കാത്ത വർണ്ണം ഏതാണ് അത് റെഡിനാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന കളർ ഏതാണ് വയലറ്റാണ് വയലറ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണമുണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണമുണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണവത്തിന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയ
വൈറസിനെ തരംഗദർഘ്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു വൈറസ് വൈറസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേൾഡ് കളർ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് റെഡിനാണ് കാരണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ എന്താണ് റെഡിന് തരംഗദർഹ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു തരംഗദർഹ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു അവർ റെഡ് ഹാസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേൾഡ് കളർ റെഡ് ഈസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേൾഡ് കളർ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ലീസ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ കുറഞ്ഞ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ തരംഗദർഹ്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു തരംഗദർഹ്യം കൂടിയാൽ കൂടിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ തരംഗദർഹ്യവും അതായത് വേവലങ്ങും പിന്നെ ഡീവിയേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബന്ധം എന്താണെന്ന് കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം വേവലങ്ങ് കുറയുമ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ കുറയുന്നു വേവലങ്ങ് സോറി വേവലങ്ങ് കൂടുമ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ കുറയുന്നു വേവലങ്ങ് കുറയുമ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ കൂടുന്നു അപ്പോൾ തരംഗദർഹ്യം കുറയുമ്പോൾ വ്യതിയാനം കൂടുന്നു തരംഗദർഹ്യം കൂടുമ്പോൾ വ്യതിയാനം കുറയുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഴവില്ല് റെയിൻബോ നമുക്കറിയാം മഴവില്ല് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് മഴവില്ലിൽ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രകീർണം അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പ്രകീർണം സംഭവിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കാം അപ്പോൾ മഴവിൽ ഒരുപാട് കളറില്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഴവിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസ്പേഴ്സൻ ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അപവർത്തനം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രകാശശ്മി ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ തട്ടി എന്നിട്ടോ ഈ ജലകണികയുടെ വക്കിൽ തട്ടി എന്നിട്ടൊന്ന് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് കടന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ തട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിനെ എന്ന് പറയും പ്രതിപതനം എന്ന് പറയാം റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് അതിന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപതനം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകാശം വീണ്ടും ജലഗണിക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിപതിച്ചു അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇത് അവിടെ എത്തി ഓക്കെ ഇവിടെ നേരെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ജലഗണികയിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം വായുവിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വളവുണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു അപവർത്തനം അപ്പോൾ ഇവിടെ അപവർത്തനം സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഒരു അപവർത്തനം സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപാദനം സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അതല്ല സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഇവിടെയും ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അനുയോജ്യമായൊരു കോണളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ജലകണികക്കുള്ളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് രണ്ട് അപവർത്തനത്തിനും ഇതാ രണ്ട് അപവർത്തനത്തിനും ഒരു പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം അനുയോജ്യമായൊരു കോണളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ജലകണികക്കുള്ളിലേക്ക് പതിക്കുകയും രണ്ട് അപവർത്തനത്തിനും ഒരു പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം സൂര്യപ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ
ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ കളേഴ്സ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ആശയം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ബില്ലിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടോ എന്താ റെയിൻബോ പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡാണ് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വയലറ്റാണ് അപ്പോൾ റെഡ് പുറത്തും വയലറ്റ് ഉള്ളിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ആർ എന്ന എരിവാത്ത് എ എന്നും ഇവിടെ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എയും ബിയും ഏത് കളറും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറത്ത് സൈഡാണ് ഇതും ഒരു പുറം ഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കാം ഈ വി എന്നുള്ള വര എന്താണ് ഉൾവശത്താൻ ധരിക്കാം അല്ലേ കണ്ടാൽ ഇത് പുറത്താണ് ഇത് പുറത്താണ് ഈ വി ഉൾവശത്തായി തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന കളർ റെഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉള്ളിൽ എന്ത് പറയുന്നു വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് വയലറ്റ് കളർ ഉൾവശത്തും റെഡ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് പുറം വക്കിലുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ഇവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം ഇതോട് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഴ ബില്ല് വൃത്താകൃതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും റൗ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ബില്ല് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉയരത്തിലായാൽ മഴ ബില്ല് കാണാനും കഴിയില്ല അദൃശ്യമാകും വളരെ ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ മഴ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നോക്കുക അപ്പം എന്തായാലും മഴ ബില്ല് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീരണമാണ് ഇതിന് കാരണം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസ്പ്ലേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം വർണ്ണങ്ങളുടെ പുനർസംയോജനം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി കളേഴ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്ടനാണ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഈ സംഭവം കണ്ടെത്തിയത് ഏതായാലും ഇത് സംഭവം വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്രിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറും അല്ലേ അങ്ങനെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ വെളുത്ത പ്രകാശം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് ഫ്രിസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏഴ് കളറുകളായി മാറുമല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴ് കളറുകൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം വെളുത്ത പ്രകാശം ലഭിക്കേണ്ടത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വർണ്ണങ്ങളുടെ പുനർസംയോജനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ആലോചന ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ലഭിച്ചാലല്ലേ അതിന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്രസം എടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിലൂടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രകാശത്തെ സമുന്നിത പ്രകാശത്തെ കോമ്പോസ് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിട്ടു അങ്ങനെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ അത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുമല്ലോ മാറും വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്രയും കളേഴ്സുകളായിട്ട് മാറുമല്ലോ അപ്പം ഏഴ് കളർ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് പ്രസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തല തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കുന്നു തല തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ തല തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചാലുള്ള മെച്ചം എന്താണ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് പ്രസത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളെ കിട്ടിയില്ലേ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ സമന്വിത പ്രകാശത്തിലുള്ള ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്ക് ആ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ നേരെ ഈ ഗ്ലാസത്തിലേക്ക് അടക്കും കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ എന്തിലേക്ക് എത്തണം അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വെളുത്ത പ്രകാശം ഇത് അങ്ങനെ ആ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്
light allow it to fall this first glass prism and it will be split into seven colors arrange an inverted arrange an inverted second glass prism as shown in the figure and allow it to pass these seven colors through the second prism we can see it combine and we will get a white light on the screen it is a very simple file I will tell you how to do it and 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 how to do it Wettesa warnangal kambing cedah telan kurti cerita walatap pergerakan munda kan kadi mandul la undamat perisian sesam Newton rendamat perisian telah kebuaya ane, ada ane Newton dek kanal disk itu beri nade diskil Newton suri pergerakan itu kanan ye itu warnangal le paint cedoh Okay, anggana orang kerjanya macam kerama macam ane bawa dulu lah deh, adil paint je cehi do. Yang ni tu i disk warna deh, wajah deh il karakya samiya tu. Ii warna ngan lalang combine cehi do, tu nama ke bodoh tu pergerakan lebi cew. Ii benda ni bishia mandu. Yang tu kondo ane tu wajah deh il karakya pol bodoh tu pergerakan lebi cew tu, yang ni bishia mandu. Apa adine kaharnam ane sih guna tu, mula pogi indai. Anggana kaharnam ane sih pawai samiya tu, nama ke pudir sambo mudi pelikan pati. Adane wikshana stirada. Persistence of vision itu baru yang nanti. Apa yang dah ni vision setelah itu, nama lelaki wasta bine Nokia, lelaki wasta bine Nokia, apa wasta bine nama lelaki kan mobil itu mati ya, apa wasta bine Nokia, wasta bine nama lelaki kan mobil itu mati ya, one by padinar, one by sixteen, one by padinar second samiya, apa wasta nama lelaki kan nil tanah tanah ini kum, apa wasta bine perdi bimbang, nama lelaki kan nil tanah tanah ini kum, ini ada perhatian dengan nama lelaki ini kum na perayaan. Persistence of vision alanggil, wikshana, tirada ini baru ini. Untuk mudah perayaan, pertanyaan pada topik itu ni yang ni, nama orang wasta bini Nokia, adine nama orang kan mobilnya nama Tia, apa wasta bini dia perdi bimbang, onne bayi pada ni ada second samiya nama orang kan nil tanah tanah ni lekum. Ia perdivas itu nama orang perayaan perayaan ini persistence of vision, wikshana tirada. Ini ni al, when we watch an object or view an object. The it is image will be remain in the retina for one by sixteen second. This peculiarity of eye is called this property of eye is called persistence of vision. Okay. इध चोदी कुन दे. नम्मर ये वर्णन पंबरम वैगतल का रक्किया समय ते. नम्मर कण्णे लादो वल्लत्ता दाय तोना नल कारण मंदा ने. अदर कारण नम्मर नेहरते परन्या Weakness terhadap yang anda kerana itu is due to the persistence of vision. Apo wajatil diskar kerakyat samiya itu, nama kita kandil ada berlutut ayi kana anu lala karena berlanggil berlutut ayi tona anu lala karena weakness terhadap yang anda persistence of vision. Vision anda. Diri janda amu dari exam lalu wajatil cuci itu na ti pandat inde pada berita agdir kana perlu. A torch is rotated rapidly appears as an illuminated circle. ओके इधर इंगेने एक संभव एक एग्जाम्पल बाय इधर न कारण में दाने आ प्रोसेसिंग सॉविश ना ना लेंगे ले विक्षणा स्तर दे याने वेर एक एग्जाम्पल पे फैन वैक इतने कारण ना समय इतने डिस्क वाले तो उन्हें नहीं कारण हम प्रोसेसिंग सॉविश ने विक्षणा स्तर दे याने अब वो अत वाले तो ने वेर एग्जाम्पल मार्डे वे ना समय � प्रगाश तिंडे विसरनम इति डिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो नहीं पड़ेगा ना वाला ये प्रधान है पर टॉपिक का नहीं चैप्टर ले एक टॉम प्रधान है पर टॉपिक के अंदर पर्यान करी है ना वो टॉपिक उड़िया ने ये तो नहीं पड़ेगा ना तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो लंगेल प्रगाश तिंडे विसरनम ना वो करें हम स� Anjur sekunder gundaran bumi lekatan. Atre mbeke deh ilah ana surya prakasham bumi lekwa non trikna. Angane iya warudna pada yele surya maya space nde. Angane wanne sam bumi udah andari shitle katna samiye te. Andari shitle ceria podi bade lengale puga ini makana bet. Angane surya prakashatne adi kadanu warudna madhya metile. Kadang-kadang orang itu mahadi mati le, kananggal el particles terti itu sambawi kuna. Krama rehida um bangi go maya, prati pada nama lengan disya wediya ane mana bisaranam. Pragaasatne, adinda mahadi manggal le, kananggal el terti sambawi kuna. Krama rehida um bangi go maya disya wediya ane mana dendu marina de, 
വിസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസരണം എന്നെന്തകാരം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ പ്രകാശം സംഭവിക്കുന്ന മാധ്യമം അത് കടന്നു വരുന്ന മാധ്യമത്തിൽ ഉള്ള കണങ്ങളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ ദിശാവ്യതിയാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വിസരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്കാറ്ററിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം പരീക്ഷണം സെറ്റപ്പ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ച് വേണം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വെസൽ ഗ്ലാസ് പാത്രം ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ് പാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഒരു വെളുത്തൊരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രകാശമൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെളുത്ത ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടോർച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഈ ടോർച്ച് എന്നുള്ള പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അത് സാധാരണ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരിക നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിസരണം സ്കാറ്ററിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈൻഡിൽ ഒരു കാര്യം വേണം നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിസരണം എന്ന പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആകാശ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ആകാശത്തിന് നീല നിറല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇരുണ്ട നിറത്തിലെ കാണപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചാണ് വിസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യം ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു ഓക്കെ റെഡി നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഇടുന്നു ഓക്കെ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ചേർക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ലായന് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തുള്ളത് വെള്ളത്തിലേക്ക് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാമൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാകും ഓക്കെ എന്തായാലും അങ്ങനെ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്പം സോഡ് ഇതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നു സ്കൂൾ കുറയുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ ആരും കൂടി സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാലോ ദർ ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് സൾഫർ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൾഫർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൾഫർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ വെസൽ ഗ്ലാസ് പാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നീല നിറം വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ സി ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നീല നിറം ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നീല നിറം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താ നീല നിറം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ലായനിയിൽ പിന്നെ ഉജാല കലക്കിയത് പോലെ ലായനിക്ക് നീല നിറം കാണുന്നില്ല വെള്ളമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ പ്യുവർ പച്ച വെള്ളം പോലെ കാണപ്പെടും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നീല നിറം വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി സ്ക്രീനിലേക്ക് എന്താ കണ്ടത് സ്ക്രീന് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന കളർ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ യെല്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓറഞ്ച് വരും ഏറ്റവും അവസാനമായി ചുവപ്പ് വരും കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ അപ്രത്യക്ഷമാവും ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്ന പിന്നെ നിറം ഏതായിരിക്കും ചുവപ്പ് നിറമായി
റെഡ് ആണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സൾഫർ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ആ സൾഫർ കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫറിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കണികയിൽ സൾഫറിൻ്റെ കണികയിൽ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സൾഫർ കണികയിൽ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആർക്കെയും ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് വിസരണം സംഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിസരണം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൽ സോറി ആ പാത്രത്തിൽ നീല നിറം കാണുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഈ സൾഫർ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊളോയിഡൽ സൾഫർ എന്നാണ് പറയാം പ്രസിപ്പിൾ കൊളോയിഡൽ സൾഫർ അവശിഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കൊളോയിഡൽ സൾഫറിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരും എപ്പോഴും കൂടി വരും അറിയാം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിസരണത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു വരാം ഇയാണ് നീലനിറം കണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ നീലനിറം കാണാൻ കാരണം ഇത് നമുക്കൊരു സങ്കല്പം ഇത് സൂര്യനായി സങ്കല്പിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം പോലെയാണ് കാരണം എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലാണല്ലോ നമുക്ക് നീലനിറം കാണുന്നത് അല്ലേ ആകാശത്തിന് കാരണം എന്താ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് സമാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പാത്രം കാരണം ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൾഫർ കണികളാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സമാനമായ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് വിസരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കളറുണ്ടായി നീല നിറമുണ്ടായി ഓക്കെ ശരി ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത് ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറമായിരുന്നു പിന്നെ അത് മഞ്ഞയായി മാറി പിന്നെ ഓറഞ്ചായി പിന്നെ ചുവപ്പായി പിന്നെ ചുവപ്പം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് നോക്കിയാ ഇവിടെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ കണികകൾ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സൾഫർ കണികളുടെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും വലിപ്പവും കൂടി വരും കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കും നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തിലുള്ള ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഓരോ തരംഗദർഘ്യമാണ് ആ തരംഗദർഘ്യം നോക്കുക കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ തരംഗ തരംഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരംഗദർഘ്യത്തിലുള്ള വർണ്ണത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന വിസരണത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും നോക്കുക ചെറിയ കണങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗ്രീനിന് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി കണങ്ങൾ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ ഗ്രീനിന് കംപ്ലീറ്റ് വിസരണം സംഭവിക്കും ഗ്രീന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏത് കാണാൻ പറ്റും യെല്ലോ കാണാൻ പറ്റും യെല്ലോ വർണ്ണത്തിന് വിസരണം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വലിപ്പമുള്ള കണങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് പാത്രം രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്തരണം സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ സ്കാറ്റർ സംഭവിച്ചാൽ ആ വർണ്ണവും വരില്ല അങ്ങനെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കാത്ത വർണ്ണം അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പുറ സോറി സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്ന വർണ്ണമായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ആദ്യം ആർക്കാ സ്കാറ്റർ സംഭവിച്ചത് ആർക്കാ വിസരണം സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ നീലയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നീല നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് വിസരണത്തിൻ്റെ നിരക്കും കണങ്ങളുടെ വലിപ്പവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസരണവും കൂടുന്നു കണങ്ങളുടെ വലിപ്പം പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗദർഘ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ സൾഫർ കണങ്ങളുടെ വലിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഓരോ വർണ്ണങ്ങളുടെയും തരംഗദർഘത്തിനേക്കാളും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഒരേ അളവിൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വർണ്ണവും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉദയാസ്തമിയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഉദയാസ്തമിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ നിറം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസം പഠിച്ചു പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണം അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണാം ചുവപ്പ് ഒരു വർണ്ണമല്ലേ ഒരു വർണ്ണമായത് കൊണ്ട് അതെന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് ആയിരിക്കും വിസരണമായിരിക്കും ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നു നീല ഒരു വർണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വിസരണമാണ് ഇനി വേറെയും പറയാം കടൽ ജലം സമുദ്ര ജലം നമുക്കറിയാം അത് ബ്ലൂ ഇഷ് നീല നിറമാണ് അതിനും കാരണം എന്താണ് വിസരണമാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒറ്റ കളറിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് അതായത് വിസരണമാണ് ഇതാണ് ഉദയാസ്തമയ സമയം സൂര്യൻ ചുവപ്പ് നിറമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂറിങ് സൺ സെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് സൺ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ റെഡിഷ് കളർ വൈ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് രാവിലെ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉച്ച സമയത്ത് ഓക്കെ റെഡി ഈ ഉദയാസ്തമിയ സമയങ്ങൾ ഉദിക്കുന്ന സമയത്തും അസ്തമിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എത്തണം ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അല്ലേ ഉച്ചക്കോ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഉദയാസ്തമിയ സമയങ്ങൾ ഉദയ ഇത് അവിടെ രാവിലെ ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം അതേ മാറ്റത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നമ്മുടെ അടുത്തെത്താൻ ഉച്ചക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോഴേക്കും തരംഗതറിയും കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ എന്നിവ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിസരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നമ്മുടെ അടുത്തെത്താൻ ഉച്ചക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും തരംഗദർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് എന്നിവ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിസരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വർണ്ണങ്ങളായ ഓറഞ്ച് റെഡിൽ സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്നു ബാക്കിയുള്ള വർണ്ണങ്ങളായ ഓറഞ്ച് റെഡ് നിറങ്ങളിൽ സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് സൺ സെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് ലൈറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റീച്ച് എസ് ലൈറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റീച്ച് എസ് ദോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേൾഡ് കളേഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കാറ്റേഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേൾഡ് കളേഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കാറ്റേഡ് സോ സൺ വിൽ അപ്പിയർ ദ റിമെയിനിങ് കളേഴ്സ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടി ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശം നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കണ്ണിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ ദൂരം അന്തരീക്ഷത്തിലെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏത് വർണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് തരംഗതറിയും കുറഞ്ഞ വർണ്ണമായ വയലറ്റിനാണ് ഏതിനാണ് കുറവ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് തരംഗതറിയും കൂടിയ വർണ്ണമായ റെഡിനാണ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് വിസരണം മീൻസ് സ്കാറ്ററിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് തരംഗദർഘ്യവും വിസരണവും സ്കാറ്ററിങ്ങും വേൾഡ് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്താ ബന്ധം തരംഗദർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണത്തിന് കൂടുതൽ വിസരണം സംഭവിക്കുന്നു ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേൾഡ് കളേഴ്സിന് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതുപോലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേൾഡ് കളേഴ്സിന് മിനിമം സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് ഏത് വർണ്ണമാണ് കാരണമെന്ത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നത് റെഡാണ് ചുവപ്പ് നിറമാണ് എന്താ കാരണം റെഡിന് തരംഗദർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് റെഡിന് തരംഗദർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് റെഡ് ഈസ് ദ റെഡ് ഈസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേൾഡ് കളർ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് മിനിമം സ്കാറ്ററിങ് ഓക്കെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളം ചുവന്ന വർണ്ണത്തിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ കാരണം എന്തായിരിക്കും സർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ അത്ര വേളകളിൽ സൂര്യൻ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ത
വർണ്ണമായ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് ആരെ കാണപ്പെടുക ചക്രവാളവും സൂര്യനും കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ ചുവപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തരംഗദർഘ്യം വേവലന്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിസരണം കുറവായിരിക്കും എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ കാര്യം നമ്മൾ അപ അപകടങ്ങളുള്ള ഏരിയകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപായ സിഗ്നലുകൾക്ക് റെഡ് നിറമായിരിക്കും ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ചുവപ്പിന് തരംഗദർഘ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വിസരണം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫലമായി ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു റെഡ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വോലന്ത് കളർ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് മിനിമം സ്കാറ്ററിങ് സോ വി ക്യാൻ സീ ദീസ് കളർ ദിസ് കളർ ഫ്രം ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് സ്കാറ്ററിങ് ഓക്കെ സ്കാറ്ററിങ് ഇല്ലാതെ വളരെ ദൂരത്തെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗാർഡൻ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ആദ്യം പെടുന്നത് ഏത് ഏത് ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പു ഒരു പുഷ്പമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പിന് തരംഗതറിയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് വിസരണം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ടിൻഡൽ എഫക്ട് പറയാൻ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് കൊണോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊളോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡ്സിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് എവിടെയാണ് ഒന്ന് കൊളോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനിലൂടെയോ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശ രശ്മിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വിസരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ പ്രകാശത്തിന് ഈ കൊളോയിഡിലൂടെയോ സസ്പെൻഷനിലൂടെയോ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വിസരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ചെറിയ കണ്ണങ്ങൾ ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു അങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നു പ്രകാശിതമാകുന്ന തിളങ്ങ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാകുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം അപ്പം എന്താ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഒരു കൊളോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനിലൂടെയോ ലൈറ്റ് പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വിസരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് വിസരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെയുള്ള ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്നു ചെറിയ കണികൾ കണികകൾ തിളങ്ങുന്നു ഈ പ്രകാശ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത വ്യക്തമാകുന്നു ദൃശ്യമാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണെന്ന് പറയാം ടിൻഡൽ എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി എ കൊളോയിഡൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ സസ്പെൻഷൻ ദ ടൈനി പാർട്ടികൾ ഗെറ്റ്സ് ഇല്ലോമിനേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി സ്കാറ്ററിങ് സോ വി ക്യാൻ സീ ദി പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കാൾഡ് ടിൻഡൽ എഫക്ട് ടിൻഡൽ പ്രഭാവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള കാരണം ടിൻഡൽ പ്രഭാവമാണ് ഇവിടെ ഈ വിശ്രണത്തിൻ്റെ സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഈ കൊളോയിഡിലുള്ള കണികകളുടെ വലിപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് വലിപ്പം കൂടിയ കണികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്രണ തീവ്രത കൂടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം Uh, it, uh, the intensity of scattering depends on the size of the particle in the colloids. As the size increases, the intensity of scattering also increases. ഇതു പോലെ ഞാൻ പുതുതായി പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാത്തൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ പല പൊല്യൂഷനും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷന് അതുപോലെ എയർ പൊല്യൂഷന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തൊരു പൊല്യൂഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണത് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററോട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രകാശ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിത ക്രമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു
കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് ജനിക്ക ആ ലൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് രാത്രി അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഉറക്കത്തിന് അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും നല്ല തീവ്രമായ ലൈറ്റുള്ള റൂമിൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ റിസ്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അത് സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന അർത്ഥം ഇനിയോ രണ്ടാമത്തെ ആകാശ കാഴ്ച മറക്കുന്നത് മൂലം വാന നിരീക്ഷണം അസാധ്യമാകുന്നു നമുക്കറിയാം വാന നിരീക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത വാവാണ് ഇനി രാത്രിയാണെങ്കിൽ തന്നെ കറുത്ത വാവ് കറുത്ത വാവ് സമയങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് വാന നിരീക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം മൂണിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വാന നിരീക്ഷണത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൈ വാച്ചിങ് ബിക്കം ഇമ്പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ദി ഡിമിനിഷ്ഡ് സ്കൈ വിഷൻ നല്ല ഇപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആകാശത്തെ നഷ്ടത്തിന് കാണാത്തത് വിസരിത പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശൂന്യാകാശത്ത് നമ്മുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ പകൽ സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത് ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലെ പ്രകാശം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ദിശ തെറ്റിക്കുന്നു പറയാം ആർട്ടിക്കിൽ നിന്ന് അൻ്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്കും പാറി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് ഒരുപാട് ദേശാടന പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ അത് അവയുടെ സഞ്ചാരത്തിന് ആര് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലെ പ്രകാശം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ടോൾ ഫ്ലാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മിസ്ലീഡ്സ് ദ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഇത് അഫക്ട് ദി അക്യുറസി ഓഫ് ദയർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നു ഇനിയോ വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൈ ബീമിൻ്റെ അമിത പ്രകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പറ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വാഹനമൊക്കെ രാത്രി ഓടിച്ചു പോകുന്ന നമുക്ക് ഡിമ്മ് ചെയ്ത നിലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ എക്സസ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഹൈ ബീം ഓഫ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ കോസസ് ഇൻ ഹിൻട്രൻസ് ടു ദി വിഷൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ കോസസ് ആക്സിഡൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇവിടെ ഇത് നമുക്കറിയാം പല മലിനീകരണത്തിനെതിരെ ആളുകൾ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ഈ ടോപ്പിക് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ ലൈറ്റ് ബൾബുകൾ നമുക്കറിയാം അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ പിന്നെ ഡെക്കറേഷനിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഊർജ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഊർജ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രകാശ മാലിന്യം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാർക്ക് സ്കൈ അസോസിയേഷൻ അത് ഇത്തരം പ്രകാശ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ് അത് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കറുത്ത വാവ് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാർക്ക് സ്കൈ വീക്ക് ആചരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി വെർജീനിയയിലെ ജെന്നിഫർ ബാർലോ എന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആശയമാണിത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനമായി പ്രകാശ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതാൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നു അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രകാശ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ഒന്നാമത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആർഭാടങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം ആർഭാടങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അല്ലേ അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കും റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദി ഡെക്കറേറ്റീവ് ലൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഡെക്കറേറ്റീവ് ലൈറ്റ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക പിന്നെയോ ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രകാശം അധികമായി പ്രതിവധിച്ച് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള തെരുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുക തെരുവിളക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്ഥാപിക്കും ഡിസൈൻ കവേഡ് ബൾബ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഫേസിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് സച്ച് ദ സച്ച് ദാറ്റ് ടു മച്ച് ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു ദി സ്കൈ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പകൽ സമയത്തും നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി സമയത്തും തെരുവിളക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പല സമയത്തും നല്ല നിലാവുള്ള സമയത്തും തെരുവി